நம்ம பூமி ஒரு காலத்தில் வறண்டு போய் வெறுமையாக காட்சியளிச்சுது பூமியில் நீர் உருவாகி அந்த நீரெல்லாம் ஒரு இடத்துல போய் சேர்ந்து கடல் உருவானதுக்கு அப்புறமா பூமியோட பெரும் பகுதி நீல நிறத்தில் காட்சியளிச்சுது கடல் உருவானதை தொடர்ந்து பூமியில் பல நுண்ணுயிர்கள் உருவாகி அந்த நுண்ணுயிர்களோட தொடர்ச்சியாக தாவரங்கள் உருவானுச்சு இந்த தாவரங்கள் உருவானதுக்கு அப்புறமா பூமியோட மேற்பரப்பு முழுக்க பச்சை நிறத்தில் போர்வை போத்தின மாதிரி ரொம்ப அழகாக காட்சியளிச்சுது பரிணாம வளர்ச்சியில் ஒரு சில தாவரங்கள் பூக்கும் தாவரங்களாக மாறுச்சு இந்த பூக்கும் தாவரங்கள் தங்களோட மலர்களை பயன்படுத்தி பூமியோட மேற்பரப்பு முழுக்க பல வண்ணத்தாலான ஓவியங்களை தீட்டுச்சு இப்படி நம்ம பூமியை கலர்ஃபுல்லாக மாற்றுறதுக்கு தாவரங்களுக்கு உதவுனது பிளாஸ்டிக்ஸ் விலங்கு செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் வேற தாவர செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் வேற தாவரங்கள் தங்களுக்கு தேவையான உணவை தாங்களே தயாரிச்சுக்கிறதால தாவரங்களுக்கு பிளாஸ்டிக்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கு இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் தாவர செல்கள்லையும் ஆல்கே செல்ஸ்லையும் ஒரு சில புரோட்டிஸ்டா செல்கள்லையும் காணப்படுது ஆனால் விலங்கு செல்களில் பிளாஸ்டிக்ஸ் கிடையாது பிளாஸ்டிக்ஸோட முக்கியமான வேலை உணவு தயாரிக்கிறதும் அப்படி தயாரித்த உணவை சேமிக்கிறது தான் பிளாஸ்டிக்ஸுக்கு இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான வேலையும் இருக்கு அதுதான் தாவர பாகங்களுக்கு நிறத்தை கொடுக்கறது ப்ரோ பிளாஸ்டிக் தான் எல்லா பிளாஸ்டிக்ஸ்களுக்கும் மூலம் இந்த ப்ரோ பிளாஸ்டிக்லேருந்து தான் மற்ற எல்லா பிளாஸ்டிக்ஸும் தோன்றுது தாவரங்களில் ரொம்ப முக்கியமான பிளாஸ்டிக்ஸ்னு ஒரு மூணு வகையான பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்கு க்ரோமோ பிளாஸ்ட் குளோரோ பிளாஸ்ட் லியூக்கோ பிளாஸ்ட் இந்த குரோமோ பிளாஸ்ட் தான் தாவரங்களில் காணப்படுற பல வகையான வண்ணங்களுக்கு காரணமாக இருக்கு அடுத்தது குளோரோ பிளாஸ்ட் குளோரோ பிளாஸ்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்ச ஃபேமஸான ஒரு பிளாஸ்டிக் தான் இந்த குளோரோ பிளாஸ்ட் தான் தாவரங்களில் ஒளிச்சேர்க்கை மூலமாக உணவு தயாரிக்கிறதும் அதே நேரத்தில் தாவரங்களில் காணப்படுற இந்த பச்சை நேரத்துக்கு காரணமாக இருக்கிறதும் அடுத்தது லியூக்கோ பிளாஸ்ட் இந்த லியூக்கோ பிளாஸ்டின்றது எந்த விதமான வண்ணமும் இல்லாத ஒரு பிளாஸ்டிக் இதில் மூணு வகை இருக்கு இந்த லியூக்கோ பிளாஸ்டிக்ஸோட முக்கியமான வேலை ஸ்டோரேஜ் மட்டும்தான் சரி இப்போ இந்த பிளாஸ்டிக்லாம் எப்படி உருவாக்குதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம முதலே பார்த்த மாதிரி ப்ரோ பிளாஸ்டிக்ன்ற அந்த பிளாஸ்டிக் தான் மற்ற எல்லா பிளாஸ்டிக்கையும் உருவாக்குறது ப்ரோ பிளாஸ்டிக் முதல்ல ஒரு செல்ல உருவாகும் அப்புறம் அந்த ப்ரோ பிளாஸ்டிக் அப்படியே மற்ற மூணு பிளாஸ்டிக்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் முதல்ல சிம்பிளாக இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுப்போம் முதல்ல ப்ரோ பிளாஸ்ட் குளோரோ பிளாஸ்டாகவும் லியூக்கோ பிளாஸ்டாகவும் மாறும் அப்புறம் இதே ப்ரோ பிளாஸ்ட் எட்டியோ பிளாஸ்டாகவும் மாறும் இந்த எட்டியோ பிளாஸ்ட் நேரடியாக குளோரோ பிளாஸ்டாகவும் மாறும் இந்த குளோரோ பிளாஸ்ட் குரோமோ பிளாஸ்டாக உருவாக்கும் இப்படி தான் ஒரு செல்லுக்குள்ளே முக்கியமாக ஒரு தாவரத்தோட செல்லுக்குள்ளே இந்த மூணு வகையான பிளாஸ்டிக்ஸும் உருவாகுது ஒரு பிளாஸ்டிக் ஒன்று இன்னொன்னா கன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அது அப்படியே ரிவர்ஸ்லையும் நடக்கலாம் அதாவது ஒரு குளோரோ பிளாஸ்ட் ஒரு குரோமோ பிளாஸ்டாக மாறினதுக்கப்புறம் அந்த குரோமோ பிளாஸ்ட் கூட மறுபடி குளோரோ பிளாஸ்டாக மாறலாம் இதில் எந்த வகையான நிறமும் இல்லாத இந்த லியூக்கோ பிளாஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இதில் மொத்தம் மூணு வகை இருக்கு அமிலோ பிளாஸ்ட் எலையோ பிளாஸ்ட் புரோட்டினோ பிளாஸ்ட் சரி இப்போ ப்ரோ பிளாஸ்ட்லேருந்து வரிசையாக ஒவ்வொரு பிளாஸ்டிக்கை பற்றியாக பார்ப்போம் முதல்ல ப்ரோ பிளாஸ்டிக்கை பற்றி பார்ப்போம் இந்த ப்ரோ பிளாஸ்டிக்ன்றது ஒரு தாவரத்தோட மெரிஸ்டிமேட்டிக் பகுதியில் மட்டும் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் மெரிஸ்டிமேட்டிக் பகுதி அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு தாவரத்தோட வளர் முனைப்பகுதி கணுப்பகுதி வேர்பகுதின்னு வளர்ச்சி சம்மந்தப்பட்ட அந்த முனைகளில் எல்லாத்துலேயும் காணப்படக்கூடியதாக இந்த ப்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் இந்த ப்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸில் குளோரோஃபில்ன்ற பச்சையும் கிடையாது அடுத்தது எட்டியோ பிளாஸ்ட் இந்த எட்டியோ பிளாஸ்டின்றது ப்ரோ பிளாஸ்டிக்லேருந்து தான் உருவாகுது இது அப்படியே ரிவர்ஸ்லேயும் நடக்கும் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த எட்டியோ பிளாஸ்ட் அதாவது ப்ரோ பிளாஸ்டிக்லேருந்து உருவான இந்த எட்டியோ பிளாஸ்ட் மறுபடி ப்ரோ பிளாஸ்டாகவே கூட மாறலாம் இதுலேயும் பச்சையம் கிடையாது இந்த எட்டியோ பிளாஸ்ட் குளோரோ பிளாஸ்டாக மாறும் இதே குளோரோ பிளாஸ்ட் மறுபடி எட்டியோ பிளாஸ்டாகவும் மாறும் அதாவது இந்த செயல்முறை ரிவர்ஸ்லேயும் நடக்கும் இது எப்போ ரிவர்ஸில் நடக்கும்னா ஒரு தாவரத்தை சூரிய ஒளியே படாமல் மறைச்சி வச்சோம்னா உதாரணத்துக்கு பெரிய பெரிய மாடி வீடுகள்லாம் வீட்டுக்கு உள்ளே கொண்டு போய் ஒரு தாவரத்தை வச்சு வளர்ப்போம் இல்லையா அது ரொம்ப காலமாக சூரிய ஒளியே படாமல் இருக்கும்போது அதில் உள்ள குளோரோ பிளாஸ்டெல்லாம் அந்த பச்சை நிறமையெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் மாறி எட்டியோ பிளாஸ்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இப்படி எட்டியோ பிளாஸ்டாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது அந்த தாவரத்தோட இலைப்பகுதி மஞ்சள் நிறத்தில் காட்சி அளிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது சூரிய ஒளி இல்லைங்கும் போது அங்கே குளோரோ பிளாஸ்டோட தேவை இல்லை ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக குளோரோ பிளாஸ்ட் எட்டியோ பிளாஸ்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது இதே போல் ஒரு வளர்ந்து வர ஒரு விதையை பார்த்தோம்னா முதல் முதல்ல மண்ணுக்குள்ளேருந்து வெளில வந்திருக்க அந்த விதை அதுக்கு முன்னாடி சூரிய ஒளியை பார்த்ததில்லைன்றதுனால அதில் இருக்கிற நிறம் முழுக்க மஞ்சளாக இருக்கும் இல்லைன்னா வெள்ளையாக இருக்கும் இதில் இருக்கிற பிளாஸ்டிக்
குரோமோப்ளாஸ்ட் இந்த குரோமோப்ளாஸ்ட்டை ப்ரோப்ளாஸ்டிடும் உருவாக்கும் குளோரோப்ளாஸ்டிடும் உருவாக்கும் இந்த குரோமோப்ளாஸ்டிட் தான் ஒரு தாவரத்தில் நம்ம பார்க்குற பல வகையான வண்ணங்களுக்கு காரணம் மலர்களுக்கு நிறத்த கொடுக்கறது பல வகையான மலர்களை நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த மலர்களுக்கெல்லாம் நிறத்த கொடுக்கறதும் இந்த குரோமோப்ளாஸ்ட் தான் பல வகையான வண்ண பழங்களை நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த பழங்களுக்கெல்லாம் நிறத்த கொடுக்கறதும் நம்ம குரோமோப்ளாஸ்ட் தான் பல வகையான வண்ண இலைகளை நம்ம பார்த்துருப்போம் அது குறிப்பாக இலையுதிர் காலத்தில் பச்சை இலைகள் எல்லாம் வெவ்வேறு நிறத்தில் கன்வெர்ட் ஆகும் இல்லையா இந்த நிறத்தை கொடுக்கறதும் இதே குரோமோப்ளாஸ்ட் தான் குரோமோப்ளாஸ்ட்டில் பல வகையான பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் குறிப்பாக எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட் போன்ற பிக்மெண்ட்ஸ் அதிகமாக குரோமோப்ளாஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ இந்த குரோமோப்ளாஸ்ட் தான் பூமியை வண்ணமயமாக மாற்றினது அடுத்தது லியூகோப்ளாஸ்ட் லியூகோப்ளாஸ்ட் மொத்தம் மூணு வகையாக இருக்கு இல்லையா இந்த மூணு வகையான லியூகோப்ளாஸ்ட்டுக்குமே எந்த வகையான நிறமும் கிடையாது லியூகோப்ளாஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தான் இருக்கும் லியூகோப்ளாஸ்ட்டில் எந்த வகையான நிறமும் இல்லைன்றதுனால லியூகோப்ளாஸ்ட்டை நான் பிக்மெண்டட் பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லியூகோப்ளாஸ்டோட முக்கியமான பணியே ஸ்டோரேஜ் தான் லியூகோப்ளாஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எலியோ பிளாஸ்டை பற்றி பார்ப்போம் இந்த எலியோ பிளாஸ்ட்டுன்றது தாவரத்தோட விதை பகுதியில் இருக்கக்கூடியதாக இருக்குது விதை பகுதியில் உள்ள செல்கள் முழுக்க எலியோ பிளாஸ்ட் நிறைஞ்சிருக்கும் இந்த எலியோ பிளாஸ்டோட முக்கியமான பணி லிப்பிட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் அதாவது கொழுப்பை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் லியூகோ பிளாஸ்ட்டில் அடுத்தது ப்ரோட்டினோப்ளாஸ்ட் இந்த ப்ரோட்டினோப்ளாஸ்ட்டும் தாவரத்தோட விதை பகுதியில் தான் காணப்படுது தாவரத்தோட விதை பகுதியில் உள்ள செல்களுக்குள்ள ப்ரோட்டினோப்ளாஸ்ட் நிறைஞ்சிருக்கும் இந்த ப்ரோட்டினோப்ளாஸ்ட் இதோட பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது அதாவது புரதத்தை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது லியூகோப்ளாஸ்டோட அடுத்த வகை அமிலோப்ளாஸ்ட் இந்த அமிலோப்ளாஸ்ட் ஒரு தாவரத்தோட விதை பகுதியில் தான் காணப்படுது இந்த அமிலோப்ளாஸ்ட் தாவரத்தோட விதையில் ஸ்டார்ச்சை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது ஸ்டார்ச்சுன்றது ஒரு தாவரம் ஒளிச்சேர்க்கை மூலமாக தயாரிக்கிற உணவுப் பொருள் இந்த உணவுப் பொருளை அமிலோப்ளாஸ்ட் ஒரு தாவரத்தோட விதை பகுதியில் போய் சேமித்து வைக்குது இப்படி இந்த லியூகோப்ளாஸ்டோட மூணு வகையும் அமிலோப்ளாஸ்ட்டும் ப்ரோட்டினோப்ளாஸ்ட்டும் எலையோப்ளாஸ்ட்டும் ஒரு தாவரத்தோட விதையில் கொண்டு போய் லிப்பிட்ஸையும் ப்ரோட்டீன்ஸையும் ஸ்டார்ச்சையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால தான் தாவரத்தோட அடுத்த தலைமுறை திலகாத்திரமாக வளருது இந்த மூணு வகையான லியூகோப்ளாஸ்டையுமே ப்ரோப்ளாஸ்டிக் தான் ஃபார்ம் பண்ணுது இதில் அமிலோப்ளாஸ்ட் மட்டும் நம்ம கடைசியில் பார்த்தா அந்த அமிலோப்ளாஸ்ட் மட்டும் குளோரோப்ளாஸ்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் இதுவும் அப்படியே ரிவர்ஸ்லேயும் நடக்கும் அதாவது குளோரோப்ளாஸ்ட்டும் அமிலோப்ளாஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் அடுத்த ஜெனடிக்ஸ் காணொலியில் தாவரங்களோட உணவு தொழிற்சாலையான குளோரோப்ளாஸ்ட்டை பற்றி பார்ப்போம்